Alors voilà, moi c'est Pichot, il m'a présenté, c'est très compliqué de présenter quelqu'un. Il m'a présenté par mon prénom, mon identité, l'identité de mon prénom. Mon nom de famille c'est Womba Konga. Je suis congolais, mais pendant longtemps, j'avoue, j'ai détesté la rumba congolaise. Maintenant ça va un peu mieux. Je suis aussi belge, mais je ne bois pas de bière. Ça veut dire que, en fait, je suis plusieurs. Et je ne suis pas fou, même s'ils sont pleins dans ma tête. Ils sont pleins dans ma tête. Je les entends. Ils sont, mais vraiment, pleins, 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 pleins dans ma tête. Ils se bousculent, je les contiens. Ils se sont pleins. Ils se sont pleins parce qu'on n'entend pas leur voix, qu'on fait semblant de ne pas les voir. Et pourtant, à chaque fois, à chaque fois que je mets les voiles, <rire> ils me suivent. Eh bien oui, c'est à moi tout ça. À moi, tout seul, je suis un peuple. Pour me raconter, il faudrait un péplum. Parfois, parfois souvent, j'en peux plus, surtout quand ils parlent en même temps. Comment, comment choisir Je les aime tant. Dois-je vraiment être dans un camp pour me prétendre militant Si c'est le cas, ben, je suis un... Un mutant, au croisement de plusieurs chemins. J'avais des plans, mais la vie avait d'autres schémas. Je suis parti de chez moi pour découvrir le monde, et le monde est devenu chez moi. Je me construis, me détruis, me réinvente entre nature morte et vivante, au gré des gens, au gré du vent. À chaque instant, je me, ah, je me, je me métamorphose. Je suis tellement, 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 tellement de choses. Leurs clichés sont tellement, mais oui, mais tellement, tellement de mensonges. Mais heureusement, heureusement que le monde est constamment en mouvement. C'est consternant ces gens qui s'évertuent à vivre entre monuments et statues. Les mots me manquent pour décrypter tous ces boniments qui nous saturent l'esprit, mais c'est fini. Ce n'est plus leurs yeux, mais uniquement mon regard qui me définit. Ce n'est plus leur Dieu qui me juge ou me punit. Je connais leur jeu du tiroir, ils veulent m'y loger, mais je suis un pur produit du terroir, mélangé comme une recette aux mille épices. Je brouille les pistes, fier de l'être, un... une, exception, une exception parmi les règles, un phénix parmi les aigles. Mais quand je déploie mes ailes, J'arrondis les angles car la, vie, la vérité demande une vision à 360 degrés à travers des nuages de nuances de gris. Je me construis, me détruis, me réinvente entre nature morte et vivante. Au gré des gens, au gré du vent, à chaque instant je me métamorphose. Je suis tellement, 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 tellement de choses. Leurs clichés sont tellement, 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 tellement de mensonges. Il y a tellement, tellement de, de questions. Mais on s'en fout de la solution. Ce qui nous importe, c'est comment faire. Pour ouvrir les portes du paradis, faut-il passer par l'enfer entre crimes et châtiment, entre cris et chuchotements, que faisons-nous de nos sentiments ah, C'est vous qui voyez, oui. C'est nous qui voyons, car c'est vous qui voyez, c'est nous qui voyons, car même la personne la plus gentille est un petit peu voyou. Que c'est dur d'être clairvoyant lorsque le monde est si trouble que presque tout ce qui s'y trouve possède une double, triple, quadruple posture. Il y a trop, trop d'imposteurs dans nos posters qui nous vendent des formules toutes faites, all in, tout frais, payées par nos peurs. Parfois l'emballage est trompeur, ça cache l'embarras de nos erreurs et il n'est pas rare que la perception de nos échecs nous tue. Mais la beauté se situe dans l'imperfection. D'ailleurs, derrière chaque génie se cache un cinglé. On est tous des singuliers au pluriel, dépendant du sablier qui s'égrène. Solitaire dans l'ensemble, en errance entre ciel et terre, 
nos racines sont des ailes. Et pourtant, nous sommes coincés entre nos coutumes et le moderne. On se demande quel costume faut-il mettre pour enfin être nous-mêmes. Alors, peut-être faut-il tuer nos modèles Mais où nous mènent toutes ces questions sur l'âme humaine J'ai questionné le ciel et je n'ai vu que des étincelles. Je me suis accroché à elle pour devenir un peu poussière d'étoiles, un peu beaucoup poussière de toi, 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 de vous, de nous, poussière de nous, qu'on puisse être fier de nous, qu'on puisse être unis comme une puissante galaxie, all inclusive. Merci. Merci.